ocurrió en calle Maitén al 200. Allí ingresaron ladrones que sorprendieron a una empleada doméstica y la mujer dueña de casa que intentó activar la alarma del servicio de seguridad privada que contrataron pero que no lo logró. Fue golpeada con un arma en la cabeza. Las maniataron a las dos. Con uno de los vehículos de la familia asaltada se llevaron varios de los elementos que habían sustraído, además de dinero y armas que tenían en la vivienda. Los delincuentes escaparon con ese vehículo hasta calle Donado y Fitzroy, donde lo abandonaron y minutos después fue encontrado por la policía. Esta tarde, una de las víctimas del robo violento sufrido por estas dos mujeres le cantaba a Canal 7 cómo vivieron esos momentos de angustia. Más o menos nueve y media de la mañana, eh, la señora estaba limpiando afuera, yo estaba acostada. Y bueno, sentí que gritaba ella y fue cuando la agarraron a ella, han saltado por el patio atrás, por un, hay una casa abandonada ahí al costado. Y bueno, entraron, nos encerraron en una piecita, va, no nos pudieron encerrar, en la despensa, que yo justo ahí tengo la alarma para, um, quise tocar el antipánico y nos ataron con precintos. Venían con precinto de plástico, sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos eran? Y vimos dos, pero dice la señora que sentía más gente acá. Sí. O sea, que había una chica también. No, y se llevaron, bueno, qué sé yo, se llevaron dos LCD, la computadora, una netbook, un notebook, tablet, plata, oro, qué sé yo, lo que había. A cara descubierta, sí. Estaba... A cara descubierta. Gente joven. Gente joven. No, nerviosa. Uno andaba alteradito, sí. Era. Armado, sí, sí, a mí me pegaron en la cabeza con el con el, este, con el, el revólver y me, me tuvieron que poner, dar dos puntos. Le pegaron a la perra también. Le han pegado a la perra, sí, estos perros no sirven ni para perro. Y bueno, ya está. Estuvieron una hora dentro de mi casa. Sí, una hora. Que para ustedes deben haber sido cinco o seis. ¿no? Sí, tal cual, interminable. Así que bueno, ya está, ahora... Todo queda, el, el, la cuadra está muy vacía, no hay gente acá, hay dos, tres casas de fin de semana, esta que se desocupó eh, hace unos días y bueno, hay poca gente acá. Y ya habían robado en la cuadra siguiente, robaron acá a la vuelta. Me, a eso me quería referir, que me parece que es el blanco de los últimos días. Parece que sí, parece que es el lugar. Venimos, pero bueno, era lo que le, la policía, uno la ve y anda por todos lados y dando vuelta a los móviles por todos lados, pero bueno... Si pasa el patrullero en la esquina, ellos están media cuadra antes y ¿cómo te enterás? Pensaba que, piensa que lo estaban vigilando, los horarios. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que ni Decía, idea. Tenían manejo de la casa, ¿no? O, no, o no, no, ellos de la entraron. cuadra por lo menos. No, no. no, ellos entraron y sí, capaz que nos han estado mirando, qué sé yo, entraron por atrás y bueno, y a buscar y querían plata, plata, plata. Yo la verdad que plata no tenía, así que este, bueno. Fue eso nomás. ¿Se llevaron el auto y dónde lo encontraron? El auto lo encontraron, me parece, al lado del, del albergue transitorio El Mesón, ¿puede ser? Por allá, por... por allá. Sí, donado. Sí. Donado al fondo. Sí. Y bueno, ahora me quedé ir a la comisaría, hacer la denuncia, me duele el cuerpo porque me, me han golpeado un poco. Y bueno, nada más. ¿Qué es lo que le queda después de todo esto? Aparte de la bronca, obviamente. La bronca y bueno, la impunidad que hay, que los chorros entran por un lado y salen por el otro, que no pasa nada y bueno.